。奴婢按皇上吩咐，追查当年遗嫔与梅嫔两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落皇陵做苦役，奴婢派人去他们家乡查问。看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知，那些银子都是慎嫔拨的。皇上，臣妾没有做过这样的事情，臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说，贤妃与他讨要诛杀之事。也是慎嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎心思的记档都会拿出来查看。本宫当然要查。一个受冤之人，自然要为自己洗冤，求一个清白。慎嫔，你既然说。你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和姨嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何？不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆。和于十里添了朱砂，至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟一嫔的孩子，细枝末节，无一不明，为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问，就是要她说个清楚。皇上，当年苏联带人搜查延禧宫，就是阿若兰下不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿装台替字底下，发现了沾染沉水香的朱砂，落实了贤妃的罪过。臣妾就一直在想，若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久？以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉，那只能是贤妃的近身事比了。看来除了慎嫔，也没有旁人能够做到了吧？当年言之凿凿，今日慌不择言。皇上，这慎嫔很是可疑呢。莫不是这些年贤妃在冷宫屡屡被害，也是慎嫔想要灭口？嘉嫔，你，皇上，那不是臣妾，不是臣妾，臣妾是冤枉的。皇上，慎嫔，你当年的告发，事关两位皇嗣的性命，如今又涉嫌在冷宫加害贤妃，今日你要是不说清楚，朕便让你尝尝方才赏你那些朱砂的滋味。你仔细掂量着，皇上，皇上，臣妾是冤枉的，皇上饶命，容臣妾再想想。皇上，臣妾是冤枉的。皇上，阿若并没有那么大的本事，弄来这么多的朱砂，买通那么多人，设下陷阱，冤害臣妾。臣妾想要知道的是，是谁在背后指使他？做什么？没想到你心性如此歹毒，竟然不顾自己家人的安危
，做出如此大逆不道的事，真是该死！我真没想到，原来，原来是你害了我的孩儿！啊！贱婢！叫盛平挪去养心殿偏殿，众人看着他，不许他死了。这，放开我！皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上，皇上，放开我！放开我！臣妾是冤枉的。皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上今日家宴，朕原不该说这些，可朕看到皇后，便想起早夭的端惠太子，又想起梅嫔和怡嫔的孩子，死得不明不白，朕不能不细问。皇上与臣妾为人父母，如何能不伤心？此事自然要查个水落石出，只是今日天色已晚，有什么事情，皇上也等到明日再查吧。那朕先回养心殿了。今天闹了这么一大出，看来皇上早就留仙招了。今夜怕是很多人睡不好觉了。事情过去这么多年了，是该有个了解。皇后娘娘，贵妃娘娘来了，让她进来。这。娘娘，这么晚了，你怎么还过来了？臣妾心里有些害怕，万一阿若供出咱们，供出咱们什么？明明是慎嫔自己信信歹毒，谋害皇嗣，陷害贤妃，与旁人何干？是是是，本就是如此。可是娘娘，万一阿若供出咱们在冷宫谋害贤妃的事情，那……自然不让他胡乱攀扯咱们。慎嫔的阿玛足了，但还有两个兄弟在。贵多意思，臣妾早早的让阿玛扣住了阿若的两个兄弟。你办得好。那冷宫的事情，阿若想认，就只能自己认了。那是自然了，最恨贤妃的就是阿若，除了她，没有其他人在沾手。那你还有什么不安心的？娘娘。好了，时候也不早了，你早点回去歇着吧。是。苏烈，送一下贵妃。是。嗯、把这衣服给我换上。有罪的奴婢，不配穿这个。不，不。这不是本宫的衣服，鲤鱼公公，本宫要求见皇上，转告皇上，本宫是冤枉的，真的是冤枉的。主，自己好好想想，做了什么，都谁做的？见了皇上，好好跟皇上回话。鲤鱼公公，主，鲤鱼公公，本宫是冤枉的，主，本宫要求见皇上，主，皇上，主，皇上，主，您可不能再糊涂了。贵妃娘娘让奴婢给您递个话，您的两个弟弟，苏愁伦家现在仅剩的难听，生死可就掌握在您的手里。贵妃，主，现在事情都出了，就看你想要保谁了